тебя за не скучал. Добрый день, сегодня прогоним пару матов про витюберов. Вы параллельный, мелкий, подростковый, никому не нужный мирок. Мне это паскудно наблюдать за этой вот никчемностью. Давно мне об этом явлении говорили и предлагали сделать видос, еще лет пять назад, но к созданию видоса созрел я почему-то только сейчас. Итак, начнем. Что же это такое? Собственно говоря, это вид стриминга со специально созданными для виабушников и прочих любителей японских мультиков анимированных персонажей, девочек и мальчиков, которые выступают в анимешных образах. Да, кстати, кто не знает, виабушник – это человек, не имеющий никакого отношения к Японии, но который очень сильно любит все японское. Зачастую термин применяется именно в негативном ключе по отношению к людям, смотрящим аниме. Но это не важно. Идея к созданию витуберства зародилась в Японии, и позже было произведено заражение других стран этим явлением. Основное отличие от обычных додиков, которые стримят, это анимация, которая генерируется с помощью некоего дешманского, так называемого motion capture из программы FaceRig. И можно даже не юзать вебку. Эта хрень способна делать анимации лица и движений по голосу в микрофоне. Хотя очень часто делает это очень криво. Даже я пытался попробовать вкатиться в этот движ и просил кого-нибудь запилить мне анимированную модельку Константина Крестова или на худой конец Мику Хацуне и сидеть так на стриме. Даже вебку под это дело думал купить. Но так как у меня стоит Linux, а на Linux я полгода назад FaceRig не работал. А были только различные странные аналоги, разбираться в которых у меня желания нет. Не знаю, как там сейчас, короче говоря, пришлось затерпеть. В общем-то, ранней версией витюбера можно считать Мику Хацуна, которую запилили в 2007 году. Можно, конечно, найти подобные проекты и в Европах, например, группа Гориллас, которая была в начале 2000-х вполне себе виртуальным проектом с мультяшными персонажами, и даже выступления состояли из демонстрации на экранах мультяшных участников группы. Но так как японцы не признают Европу, держатся отдельно от остального мира, а также родиной аниме-культуры является Япония, то и отсчет стоит вести с тех пор, когда у них появился популярный медийный персонаж, который активно делал концерты, создавал песни, являясь 3D-моделькой, а точнее айдолом, который собирал людей не на стримах, так как в те времена интернеты были не так широко распространены, да и стриминг-площадок еще не было в 2007-м, поэтому люди платили доллары и ходили на концерты. Тут еще стоит сказать, кто же такой японский айдол. Важно упомянуть о японской специфике, а именно что японцы это люди, которые являются интровертами и очень закрыты по своей сути, как для чужеземцев, гайдзинов, так и для окружающих людей. Поэтому таких личностей не очень привлекает открытая агрессивная демонстрация фапабельности. Простой япошка мечтает не о жопастой девке из инсты, а об инфантильной няшке из аниме. И именно на этих чертах японского характера и сыграли различные предприимчивые продюсерские умы, создав понятие «японский идол» и кучу музыкальных коллективов. Японский идол – это девушка, иногда парень, от 12 до 30 лет, которые обладают милотой во внешке и характере. И японскому идолу вовсе не обязательно уметь петь и танцевать. Главное – обладать внешней аурой, которая будет излучать добро и няшность. Этими же качествами должен обладать и качественный и популярный витюбер. Собственно говоря, азиатские витюберы, да и не только, ими обладают, хотя есть очень много примеров витюберов, так называемых, которые ведут себя крайне странно. И ваше место в тюрьме. Всем как одному. Запомните это. В странах СНГ первым витюбером можно считать некую Нинель Пофиг. Контент выходил в 2011-2012 году. Ну а потом проект был прикрыт, так как Андрей Кенефедову просто стало лень рисовать эти мультики. И проще было делать шкалоблогеров и установки винды записывать. А что же сейчас? Ныне Нефедов вкатился в бизнес, а именно в работку в такси. И только лишь спустя 5 лет после Нефедова, а именно в 2016 году, появился первый витюбер в современном понимании. Некая Кизуна, которая ведет канал до сих пор. И у нее стримы собирают по стока просмотров до сих пор. Именно она придумала и ввела в обиход термин витюбер. Это аватар, созданный компанией Актив и озвученный Наоми Косугой. Появился на ютабах в конце 2016 года и практически сходу обрел огромную популярность, благодаря привлекательной внешности и более живому общению со зрителями. По сути, это была отправная точка для появления термина «витюбер», то есть виртуальный ютубер. 
Первые витюберские поделки были в виде летсплеев. Почему-то японцы не стримили и на популярный уже в те времена Twitch внимания не обращали. Всплеск активности и заражения пришел на 2018 год и не угасает до сих пор. К тому времени YouTube пытался конкурировать с Twitch за рынок стриминга, из-за чего нищие ручонки индийских работяг уже подкрутили к тому времени режим стримов до рабочего состояния, которое успешно опробовали витюберы. И теперь любой одинокий анимешник мог не только поглазеть на сгенерированную анимацию, но и повзаимодействовать с ней на стриме, заказать спеть песню за донат, или что-то рассказать, посмотреть, станцевать и так далее. Короче, витюберы стали обычными стримерами. В Японии, в Японии такого вообще нахуй нет, блин. На, сука. К радости обычных карликов японцы умеют в бизнес, и стоило им заметить, что на данном явлении можно зарабатывать, генерировать новых звезд, взялись профессионалы на коммерческом уровне. Фактически, как и с обычными айдолами и со многими другими подобными бизнесами в Японии, образовались целые агентства, занимающиеся созданием и раскруткой айдолов. Имея деньги, опыт и помещения, они существенно повлияли на качество и распространение витюберов. Hololife – одно из известнейших агентств и, наверное, самая удобная отправная точка для знакомства с витюберами, если вам, конечно, этого хочется. Вообще, я в интернетах встречал некоторых людей, которые признавались в том, что они это смотрят, например, на аниме-форуме, и там немало людей писали, что они именно Hololife смотрят почему-то, а вот СНГ-шных витюберов, видимо, смотрят не так много. Ну да ладно. Кроме в целом качества контента, за которым следят, есть и такие приятные бонусы, постоянно коллабы, все витюберы из одного агентства друг друга знают и часто стримят вместе. Официальные нарезки смешных моментов с добавлением английских субтитров. Активное заражение стран за пределами Японии. Hololife собрали крайне успешную компанию чисто английских витюберов. Так что для поглощения контента и полного удовлетворения мимимишностью будет достаточно только Хололаева. Разумеется, витуберы участники агентств действуют в рамках некоторых ограничений. Они должны согласовывать свои действия с менеджментом и сохранять в тайне настоящую личность, дабы поддерживать образ реально существующего аниме-персонажа и обезопаситься от возможных неприятных инцидентов. В этом они подобны айдолам. Как и айдолы, они должны следовать определенным правилам приличия, которые, как показывает практика, весьма растяжимы. Законы работают, карлики, блядь. И квандаусы работают, блядь. А, сука. Но как-то все слишком радужно. И перейдем от истории к набрасыванию говен на вентилятор. А именно к сути. Когда я впервые увидел этот контент, то я... Подумал, что он создан для альтернативно одаренных людей, так как личности, которых я там видел в качестве стримеров, вели себя крайне странно. Многие из так называемых стримеров постоянно орали, сидели в каких-то румах в дискорде со школьниками, орали, там что-то смеялись, гыгыкали, как вонятка и так далее. Но это были пацанские эфиры. Что касается девок, то там все проще. Песни, пляски, тонны симпов э, в чатике. Няканье, вскрикивание. Короче говоря, все делается для того, чтобы привлечь внимание. А также я заметил, что в витюберской движухе крайне много денежных донатеров. Так как витюберам даже из страны СНГ заносят просто конские донаты. Это я еще думаю обусловлено тем, что многие анимешники выросли. Но образовывались на 2 че, где последние лет 5-10 многие мечтали стать 300 канонасеками. И некоторые таки добились успеха. И сейчас стали 30-летними корзинами. И зарабатывают на монетизации своего сидения дома, то есть вкатились в какие-то крутые сисадмины, 300 каноносеки, разрабы игр, приложений, сайтов и так далее. Всем привет, это Константин, я представляю команду профессионалов, которые занимаются в области цифровых технологий. И имеют таки возможность донатить людям, которые разбавляют их досуг анимешными няшными стримами. Но мне все это действие пришлось не по душе, смотреть за эмоциями нарисованной картинки под видом человека как-то не понравилось. Ощущения были похожи с тем, когда я пытался пофапать на хентай. Короче говоря, херня полная. Но что такое витюбер по факту? Это, как правило, тян, которая прячется под анимешной картинкой вместо вебки и пищит микрофон милым голоском. Все это происходит на фоне каких-то игр. Расчет идет на то, что мешки аниме головного мозга будут ссать в штаны кипятком и за возможность виртуально прикоснуться к настоящей аниме девочке нести будут мамкины шекели. Также имеются аналоги заморского Хололайф, только тут, например, объединение витюберов в виплан. Это главная проблема, что, судя по всему, большинство нынешних витюберов это люди, нанятые со стороны. 
которым глубочайше похуй там на всякие аниме. Они просто сидят на проценте и зарплате. Идут на подобную работку люди, которые не смогли никуда пойти работать по своей гуманитарной специальности, а работать в Макдуке не хочется. Но вот и идут, так сказать, заниматься монетизацией анимированной картинки. Понятное дело, что люди, которые крышуют все эти витуберские конторы, это люди с мозгами. Там все рассчитано, предопределено и все расчеты в папочках лежат. И это не так легко. Нужно создать красивый анимированный аватар, сделать пекарню, студию снять. Есть также информация, что для новоприбывших на данную работку имеются тренинги, на которых их учат стримить, объясняют, как работать с аудиторией, так сказать, обучают окучивать фокус-группу различных одиноких денежных и не очень додиков. Но несмотря на всю хуйню, у витуберства просто охуительное будущее с охуенными доходами. Еще в бородатые годы, там, 17-й, 18-й, 19-й годы, находились предприимчивые умы, которые умели обращаться с ОБС, а еще шарили немного за морферы и с помощью нехитрых свистелок-перделок делали из голоса 35-летнего китайоза заводчанина няшный голосок анимешной девочки под анимешной аватарочкой и рубили бабки. А сейчас... Нейросетки шагнули ввысь и уже песни генерируют голосами разных людей, от купленного до козленка. И я думаю, пришло уже время морферов, которые будут работать на основе нейросеток и будут уже не так криво имитировать женский голос, как раньше. А просто можно будет взять за основу голос какой-нибудь Клавы Коки и с минимальными усилиями строить из себя аниматяночку, издавая няшные писки и визги, пока мальцы будут в штанцах перебирать свой хуец и кошелечек, кидая монетки прям в свои царь монитры. Я вчера заходила в категорию «Пулс». And, uh, вот этот шит, да? Девчонки, ребята, с хорошими фигурами, с огромными сиськами, вот пляшут на камеру, трясут сиськами, показывают свою жопу в кадр, вот это вот все, да, там сгибаются. Uh, ну, как по мне, какой-то, ну, я бы сказала, я не осуждаю такой контент, но не очень уважительное по отношению к самой себе занятие, как по мне. Скакать там на протяжении двух часов, трясти там грудями своими, да, там попу свою пихать в кадр, вот это вот все, да. Но мне бы так не хотелось сделать. И знаете, все бы ничего, но там на некоторых таких стримах, девчонки в хорошей форме, ребят, сидит по два человека, два человека, там, 15 человек. И типа, получается, не работают сиськи-то и жопы вот так просто, в отрыве от личности, наверное, не знаю. Мне кажется, что витуберство — это нечто более крутое и личное для додиков, которые любят стримы смотреть, чем просто обычный смотр на сиськи и жопы. Поэтому, возможно, витуберам и донатят хорошо, так как тот или иной витубер может хорошо отыгрывать любимую аниме-вайфу какого-нибудь миллионера не по годам. И, возможно, хоть так он может прикоснуться к мечте. Ну, в его голове, разумеется, в его понимании. А танцы с сиськами — это не так душевно для таких людей. Опять-таки, это по моему мнению. Что касается слетов масок и вебок во время стримов. Таких случаев вроде всего несколько было, и то из-за тупости ведущих. В первый раз продюсер перепутал камеры и показал няшную тяночку в студии. А во второй раз какой-то жирный китаец игрался со слоями в ОБС и что-то там напутал. И думал, что трансляция с камеры не идет, а она таки идет. Также был чел из России, который тоже стримил под видом аниматяночки, и у него что-то, видимо, залагало, его ебало было засвечено. Может, такого было и больше, так как во времена 20-21 годов, когда многие сидели по домам, витюберов развелось как грязи. Каждый день новые появлялись, и не мудрено, что из-за криворукости многие спалились. И также очевидно, что никто из них не выжил до наших времен. Кто был топовым 3-4-5 лет назад... Типа там Снежа, Планя, Веселый Кот. Даже я их знаю, так как мне их видосы кидали на стримах, и у меня все это вызывало лютое непонимание происходящего и ебаный стыд. Но на Олимпе популярности остались все те же люди, и никто не смог их подвинуть, что на Западе, что в СНГ. В общем, я считаю, витюберы это хорошо. Это то, что нужно некоторым людям. То, чего им не хватает. Тем людям, которым нравится аниме, но хотелось какого-то интерактива, взаимодействия с аниме персонажем. Теперь у них такая возможность есть. Так что похуй, как говорится, чем бы дитя не баловалось, лишь бы не забеременело. Главное не скатываться во влюбленность и шизанутое симпование по аниме персонажу. Или что еще хуже, влюбиться в витюбершу, которая отыгрывает роль на стримах. Вот это пиздец. И напоминаю, что процентов 20 из аниме девочек витюберш это законспирированные мужики с морферами. А сейчас таких будет еще больше. Так что думайте. 
А так вечерком сидеть смотреть на орущих девок, которые играют в игрульки, да похуй, не самое худшее занятие. Хоть что-то необычное, помимо просмотра однообразного биопроблемного аниме Гаремника. И на мой взгляд, зрители витюберов именно среди взрослых людей, это те, у кого совсем нет никакой личной жизни. Так сказать, и эти стримы, их последнее пристанище так как некоторым в одиночестве очень тяжко терпится. Особенно это касается японцев, где очень высокий процент самовыпилов среди молодняка. Ну и дети. Вообще среди косплейщиц, которые на Твиче стримят, и прочих любительниц аниме-культуры, вот таких очень много зрителей детей лет 7-10, которые просто Наруту смотрят и някают в чате. Так что эти категории — это две основные двигающие силы. Ну а потом уже всякие там симпы, мимокроки виабушники и просто любопытствующие. Ну, в общем-то, как-то вот так. Я сказал все, что хотел, а пока что пишите письма, и всего вам доброго.